Hi students, welcome to Simma's classes. Fourier transform. Cut the curve. One function. Okay. How do Fourier transform? Can do by the curve. example. Let's see. Find the Fourier transform of f of x. Enna cut the curve. One minus mod x when mod x is less than one and zero when mod x is greater than one. And hence evaluate the integral. Rend subdivision namak kurtir kanga. First the one the integral 0 to infinity sin t by t the whole square dt. This is one problem. Integral 0 to infinity sin t by t whole power 4 dt. This is another problem. In the rend problem namak kurtir kanga. Ipo Fourier transform kanda bidichi. Adilirundi idha evaluate pannu. Ebdi inra the papo. Madalla Fourier transform kana formula. The Fourier transform of f of x is f of s is equal to f of f of x that is equal to 1 by square root of 2 pi integral minus infinity to plus infinity f of x into e power i s x dx is the formula. Inge f of x n of the function inge put it other kind of limits it integrate panni nama path na resultant on the s level output on the yes on the s la varu adanalada adha na f of s nu ezhudren so ipo namakku kuduthirukra problem f of x enna mod x is less than 1 abadina andha edathila mathram dhaan indha function value edukudhu meedi ella edathilayum zero appo mod x less than 1 na adu epdi ezhudikalam minus 1 to 1 so idu epdi varum integral minus 1 to 1 la f of x oda value 1 minus mod x into e power i s x e abdi edhikilana cos s x plus i sin s x into d x. Ippo eitha nama integrate pannu no normal integration na namakku theriyo or integration value minus lindu adhe value plus vetschi nama integrate pannu rada arunda and the function na poruttu nama adhu vandhu integration na maathi poon. Adhu odd function na arunda integration zero value no that is even function are in the 2 into 0 to that positive value. We will integrate it. Now, we will see that 1 minus mod x is an even function. In the function even. Cos x is even. So, even into even, even function. Whereas, in the sin sx, it is an odd function. Even into odd, odd function. Now, so, in the integration, we will see that. In the integration 2 into nirithikla, in the integration 0 wide because sin sx is an odd function. Appa idha ebdi nirithikla, 2 by square root of uh, 2 pi, in the integration nirithikla, idha ebdi maridho, integral 0 to 1, in the 1 minus mod x, 0 to 1 la positive value, adha nal ebdi maridho idha, 1 minus x, cos sx into dx, in the integration 0 wide chit. Yeah, sin is an odd function. Ipo, idha eppidhi pollaan parunga. Namakku theriyo, 2 va root 2 into root 2 nedhi dhikla. Apo, oru root 2 cancel aitch chinna. This is equal to square root of 2 by pi. Ipo, idha integrate pannu no. Product of 2 function. Product of 2 functions irundhu dhinna. Bernoulli's formula va apply pannu no. Bernoulli's formula oda concept enna. Oru function anna differentiate pannu iti. At some point of level, that is vanish. That is 0. This is the function of integrate. Here, 1 minus x differentiate. This is 0. That is the unit. The rest of the term dv is equal to uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3. That is the formula. Now, uv1 is equal to u. So, 1 minus x. This is the integrate. sin sx by x கூட இருக்கிறது s வரும் அப்போ sin sx by s limit 0 to 1 minus இப்போ இதை differentiate பண்ணா minus 1 இதை integrate பண்ணா minus cos sx by s வரும் already ஒரு s இருக்கிறு நால s square ஐடும் limit 0 to 1 இப்போ இதை further simplify பண்ணுமோ இந்த square root of 2 by pi அப்படி வெச்சுக்கிறேன் productல இருக்கிற minus sin ஓட denominator வெளிய எடுத்துதான் நம்ம வந்து limit apply pannuvo abadina inge vandu paathinga na 1 by s veli edukalam so 1 by s veli eduthita 
இப்போ அப்பர் லிமிட் போடணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒன் போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்ட்டு சைன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு எனி வேல்யூ தட் பிகம் ஜீரோ ஸோ அதனால் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ பிகம் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் இப்போ லோயர் லிமிட் வேல்யூ போடணும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்னு வரும் இங்கே சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போது லோயர் லிமிட்டும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்பர் லிமிட்டும் இங்கே ஜீரோ லோயர் லிமிட்டும் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் ப்ராடக்டில் இருக்கிற மைனஸ் சைனோட டினாமினேட்டர் வெளியெடுக்கணுன்னா இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டுனா இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் மாறிடும் அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டால் காஸ் எஸ் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் இப்போ இதை ஃபர்தராக இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஃபை இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டா இதை ஒன் மைனஸ் காஸ் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுன்றதுனால எழுதணும் 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா டூ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ பை ஃபை டூ சைன் ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ பை எஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதுதான் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனோட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போது இந்த ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு ஐ வாண்ட் டு எவாலுவேட் தீஸ் டூ இன்டகிரல் இந்த ரெண்டு இன்டகிரலில் நம்ம வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து இன்வர்ஸ் பொரியட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெண்டாவது வந்து பர்ஸ்வல் சைடின் அதுக்கு என்ன ட்ரிக்குன்னா இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் பவர் எடுத்துக்கோங்க இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் பவர் எடுத்துக்கோங்க இங்கே டினாமினேட்டர் பவர் பார்த்திங்கன்னா இது சைன் ஸ்கொயர் டீன்னு வரும் இது டி ஸ்கொயர் நாயிடும் அப்போ டினாமினேட்டர் பவர் வந்து டூ இங்கேயும் டினாமினேட்டர் பவர் வந்து டூ டினாமினேட்டர் பவர் வந்து சேமாக இருந்தால் இன்வெஸ்ட் பொரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டர் பவரோட ஸ்கொயரில் இருந்தால் பர்ஸ்வல் சைடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டி பவர் ஃபோர் இது சைன் பவர் ஃபோர் டூவோட ஸ்கொயராக இருக்குது அப்போ இதுக்கு பர்ஸ்வல் சைடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் இதுக்கு இருக்கிற ட்ரிக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டகிரேஷன் எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு இன்வர்ஸ் பொரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ த இன்வர்ஸ் பொரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஐஎஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎஸ் இது அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட லிமிட் வந்து எப்பவுமே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஃபை இன்ட்டு டூ சைன் ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ பை எஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஐஎஸ் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் எஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் எஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷனை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்டகிரேஷன் வேல்யூ மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸில் அதே வேல்யூ இருந்தால் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஆடாக ஈவனாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரூட் டூக்கு ரூட் டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரூட் பை ரூட் பை என்ன ஆகிடும்னா பையன் மாறிடும் ஸோ இங்கே இதை பார்த்தீங்கன்னா சைன் வந்து நமக்கு ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதனால் அதோட இன்டகிரேஷன் வேல்யூ ஜீரோன்னு வந்துடும் இதால் ப்ராடக்ட் எடுத்து போடும் பொழுது இதுவும் ஈவன் காஸ் எஸ்எக்ஸும் ஈவன் ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் ஸோ அப்போ இன்டகிரல் லிமிட் எப்படி மாறும்னா டூ இன்ட்டு இன்டகிரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் அதனால் இதை இப்போ இப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பை ஃபை இன்டகிரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் டூ சைன் ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ பை எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எஸ் எக்ஸ் டிஎஸ் இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அகெயின் இதை திருப்பியும் ரீரைட் பண்ணி அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த டேமை ஃபஸ்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ டூ பை ஃபை இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி டூ சைன் ஸ்கொ
இந்த இன்டகரபிள் ஃபங்க்ஷனை இதுவாக மாற்றணும் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல இங்கே எது வேரியபிள் பார்க்கணும் இங்கே எந்த வேரியபிளை இன்னொரு வேரியபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இங்கே டிஎஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டி எஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நான் எதை தான் மாற்றணும் எஸ்ஸை தான் டியாக மாற்றணும் ஸோ அதனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைன் டீன்னு இருக்குது ஆனால் இங்கே எஸ் பை டூ இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ் பை டூவை டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி அப்போ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி டின்னு வரும் இங்கே அப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ எப்படி மாறிடும் டீயில் மாறிடும் ஆனால் இந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு ஒன் ஆகணும் இந்த டேர்ம் ஒன்னு ஆகணும்னா ஆல்ரெடி எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டா இப்போ எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ கொடுக்கணும் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தா காஸ் வந்து ஒன் ஆகும்னு பார்த்தா எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அதனால் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பை பை இன்டகிரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி டூ சைன் ஸ்கொயர் டி பை என்ன வரும் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக டூ டி போடுறோம் போட்டால் டூ டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் ஜீரோ ஒன் ஆகிடும் அப்போ இந்த டேர்ம் மொத்தமே ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா டிஎஸ் தான் வரும் டிஎஸ்க்கு பதிலாக டூ டி டீம் போடலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் வீ நோ தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் மாட் எக்ஸ் இன் மாட் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்போது ஜீரோன்ற வேல்யூ வந்து இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் வரையும் இருக்கும் அதில் தான் வேல்யூ வந்து ஒன் மைனஸ் மாட் எக்ஸு இங்கே ஜீரோன்றது இந்த மைனஸ் ஒன்னுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ அதனால் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் இங்கே ஜீரோ போடணும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ அதனால் அதை எழுதிடுறேன் அந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூ இங்கே ஒன் இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ எயிட் பை இந்த இடத்துல இது என்ன ஆகிடும் ஃபோராக மாறிடும் டூ ஸ்கொயர் ஸோ எயிட் பை ஃபோர் ஃபைவ் இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் ஸ்கொயர் டி பை டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் வேல்யூவை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எயிட் பை ஃபோர் பை வந்து என்னவா மாறிடும் டூ பை பையாக மாறிடும் அந்த டூ பை பையை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் வி கெட் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் டி பை டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் டி டி ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் பை பை டூ இப்போ அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் போடணும் நமக்கு தெரியும் இந்த டினாமினேட்டரோட இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட டினாமினேட்டர் ஸ்கொயராக இந்த இன்டகிரேஷனை நம்ம வந்து இன்டகிரல் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் பர்ஸ்வல்ஸ் ஐடென்டிட்டி ஃபார்முல அவை யூஸ் பண்ணணும் பர்ஸ்வல்ஸ் ஐடென்டிட்டி இதுக்கான ஃபார்முலா இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இங்கே இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே இருக்குது எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ அதனால் இதை இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது அப்படியே நம்ம எழுதுனோம்னா என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை பை இன்ட்டு டூ சைன் ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ பை எஸ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் எழுதுறதா இருந்தால் லிமிட் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் என்ன மைனஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன் மைனஸ் மாட் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக் இப்போது இதை ஃபர்தராக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் இப்போ இதை எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் பாருங்கள் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் பை பை இது நமக்கு தெரியும் மாடுலஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அதனால் இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் அதனால் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த இன்டகரில் டூ இன்ட்டு ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை எஸ் பவர் ஃபோர் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் இப்
நமக்கு என்ன வேணும்னு பாருங்க ஐ நீடு இந்த இன்டகிரேஷன் தான் வேணும் பை கிவிங் சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூஷன் டு திஸ் நம்ம வந்து இதை வந்து அப்டைன் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன பண்ணலாம் எஸ் பை டூவை டீன்னு எடுத்துக்கோங்க இதிலேருந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி திஸ் இம்ப்ளைஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி டீன் வரும் இங்கே நான் அதை எழுதுனா சிக்ஸ்டீன் பை பை இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி இது என்ன ஆகிடும் சைன் பவர் ஃபோர் டீன் மாறிடும் பை டூ டி ஒல் பவர் ஃபோர் டிஎஸுக்கு பதிலாக டூ டி டீன்னு எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் இது சிக்ஸ்டீன் பை ஃபை இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் பவர் ஃபோர் டி பை சிக்ஸ்டீன் டி பவர் ஃபோர் இன் டூ டி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் எக்ஸுன்னு வரும் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஐ கேன் ரைட் டூ பை ஃபை இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் பவர் ஃபோர் டி பை டி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ நான் அப்பர் லிமிட் மட்டும் டைரெக்டாக சப்ஜூட் பண்ணால் இது என்னவா மாறிடும் ஒன் இங்கே டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வி கெட் டூ பை ஃபை இன்டகரல் ஜீரோ டி இன்ஃபினிட்டி சைன் பவர் ஃபோர் டி பை டி பவர் ஃபோர் டிடி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ பை த்ரீன்னு வரும் ஸோ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வி கெட் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி சைன் பவர் ஃபோர் டி பை t பவர் ஃபோர் டிடி ஈக்குவல் டு ஃபை பை த்ரீ இதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் மற்ற ப்ராப்ளத்துக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்